దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులు అందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీ అందరూ కూడా బాగున్నారా మీరందరూ బాగున్నారని మీ కొరకు ప్రతిరోజు కూడా మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయచున్న ప్రార్థనలు బట్టి చాలా వందనాలు అలాగే ప్రిల్లరా ప్రతిరోజు మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్ చాలా మాకు సంతోషాన్ని ఇస్తున్నాయి కొందరు ప్రార్థన అవసరతుల కొరకు మరి కొందరు అయితే వాక్యం ఏ విధంగా వారితో మాట్లాడుతుందో వారి నెల బాధలో నుండి వారిని నెమ్మదిని ఆదరణనిచ్చి ధైర్యపరుస్తుందో వారు పంచుకుంటున్న సందర్భాలు వింటున్న ఆ క్షణాల్లో నిజంగా ఎక్కడ లేని ఆనందం చాలా సంతోషం నాకు కలుగుతుంది దేవుని నామానికి మహిమను చెల్లిస్తున్న అందరం బట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు మరి కొందరు ప్రత్యేకంగా చనిపోవాలనుకున్న నేను చనిపోదామనుకున్న ఆఖరి క్షణంలో మరి ఇలా చివరిగా ఆ వాక్యాన్ని చూస్తూ ఉండగా నన్ను ధైర్యపరిచే దేవుడు పిరికి తనం కలిగిన ఆత్మను కాదు నాకు నా దేవుడు ఇచ్చింది తన దత్త పుత్రాత్మతో నన్ను ముద్రించాడు ధైర్యంగా నేను నిలబడాలి శ్రమంలో శోధనలో అనేటువంటి ఆ మాటలతో ప్రోత్సహింపబడుతున్నామని వారు చెప్తున్నప్పుడు నిజంగా ప్రియులరా చాలా సంతోషం కలుగుతుంది దేవుడు అటు బిళ్ళని అందరినీ కూడా దీవించుండగాక ఆమె మరి ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దినమందు మనం వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ క్రైస్ట్ క్రీస్తును గూర్చి నువ్వేమి ఆలోచిస్తున్నావు లేదా క్రీస్తును గూర్చి నీకేమి తోచుచున్నది అనే అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడం ప్రారంభించాం మరి మనం మనం ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ చేద్దాం అదే అంశాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మూల వాక్యంగా మతైస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం క్రీస్తును గూర్చి మీకేమి తోచుచున్నది ఆయన ఎవరిని కుమారుడని అడిగాను ప్రాంతం చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడు వినే తండ్రి ఇస్తాయి ఆ మీకు వందనాలు నేటి ఉదయ కల సమయం అందు ప్రభు నీ పరిశుద్ధ లేఖనాలను ధ్యానించుడుకు సిద్ధపడుతున్నా నన్ను ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరినీ కృప చేత మీ హస్తాల్లో ఎత్తిపట్టండి జీవం కలిగిన మీ వాక్యాల ద్వారా నాతో మా అందరితో మాట్లాడి నన్ను మమ్మల్ని బలపరచండి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచండి మీరు ఏ మహిమ పొందమని ఏ సునామం మందు అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశోధనామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గడిచిన దినమందు మనం కొన్ని ప్రశ్నలను క్రీస్తును గుర్చి నీకేమి తోచుచున్నది అనేటువంటి ఆ ఒక ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో ఏసయ్య ఆనాడు పరిశీలన చూచి అడిగిన ఆ ప్రశ్నను నేను అడిగినా మనం ఒక ఐదు విధాలుగా క్రీస్తు సృష్టింపబడిన సృష్టిలో ఒక భాగమా లేక ఆయనే సృష్టికర్త క్రీస్తు దేవుళ్ళలో ఆను ఒక దేవుడా లేక తానే నిజమైన దేవుడా తానొక్కడే దేవుడా మూడవదిగా క్రీస్తు మరి దేవుని కుమారుడా లేక దైవికమైన కుమారుడా అంటే దేవుడు కుమారుడు అని చెప్పబడినట్లుగా తాను ఉండడా లేక తానే దేవుడు అనే విధమైన దైవికమైన జీవిత లక్షణాలను కలిగి జీవించిన ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మన ముందున్నాడు ఆ మనిషికి లోకానికి వచ్చింది అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న చివరిగా పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు బైబిల్లో మరి క్రీస్తు ఈ లోకానికి ఒక మనిషిగా రావటానికి ఏడు కారణాలు ఉన్నాయి అయితే బైబిల్ స్పష్టంగా మనకి యేసుక్రీస్తు మనిషిగా ఉండి మనిషి దేవుడయ్యాడు అని కాదు ఏ బైబిల్ అంతా కూడా మనకు బోధిస్తుంది ఏమంటే దేవుడే మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు నీ కొరకు నా కొరకు అనేటువంటి విషయాలని స్పష్టంగా మనం గడిచిన దిన మందు లేఖనాల ద్వారా చూసాం అయితే ఆ మనిషిగా తను ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు క్రీస్తు ఈ లోకానికి రావడానికి గల ఆ ఏడు కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మొదటి రెండు విషయాలను ప్రభు మహాకృపం బట్టి నేను అడిగిన మనం ధ్యానం చేసాం మొట్టమొదటిది హీ బికమ్ ఎ మ్యాన్ టు రివీల్ టు మ్యాన్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ లైక్ దేవుడు ఎలా ఉంటాడు దేవుడు అనబడిన వాడు ఏ విధంగా ఉంటాడు ఆయన ఎవరు అని తన్ను తాను తన అదృశ్యమైన ఆ లక్షణాలను 
తన మహిమాత్వమును ఆ శక్తిని ఆయన ఒక్క నోటి మాటతో సర్వమును కలిగించిన ఆ విధానాన్ని మనం హెబ్రిలకు రాసినటువంటి ఒక పత్రికలో ఒకటవ అధ్యాయంలో మూడవ వచ్చిన మందు మనం నేను దినాన్ని చూసి అన్నాం రెండవదిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనిషిగా ఒక మానవుడిగా ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు అయ్యా అంటే హి బికమ్ ఎ మ్యాన్ టు రివీల్ టు మ్యాన్ వాట్ గాడ్ ఇంటెన్స్ మ్యాన్ టు బీ ఒక మనిషి దేవుని ఎదుట ఎలా నడవాలి ఏ విధంగా జీవించాలి అనేటువంటి ఆ జీవితాన్ని నీకు తెలియచేయటానికి నాకు తెలియచేయటానికి నీ దేవుడినైనా నా ఎదుట మీరు జీవించేటప్పుడు ఈ విధంగా మీ జీవితం ఉండాలి అని చూపించటానికి గాను తాను ఈ లోకానికి మనిషిగా వచ్చాడు అని మనం నిన్న దినాన నేర్చుకుంటూ ఆయన ఏ విధంగా మనల్ని జీవించాలి అని ఎదుటిని కోరుకుంటున్నాడు అంటే ప్రియ సహోదరుడ సోదరి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ప్రకారంగా ఆయన ఏ దోషము ఏ కపటము లేకుండా ఆయన నిందారహితమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి దూషింపబడి యువ కూడా తిరిగి దూషించకుండా శపించకుండా వారిని ప్రేమించి తన్ను తాను దేవునికి న్యాయము తీర్చే దేవునికి అప్పగించుకునేటువంటి ఒక లోబడే జీవితాన్ని మన ముందు ఆయన చూపించాడని అట్టి అడుగు జాడలలో మనం నడవటమే ఆ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అని ప్రభు మహాకృపం బట్టి గడిచిన దిన మనం నేర్చుకుని అన్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్లారా చూద్దాం మూడవదిగా ఎందుకు క్రీస్తు ఈ లోకానికి లేదు ఆ క్రీస్తు ఈ లోకానికి ఏ కారణం చేత ఆయన మనిషిగా ఈ లోకానికి రావడం జరిగిందంటే ప్రియ దేవుని బిడ్లారా అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది హీ బికమ్ అ మ్యాన్ టు డెమోనో స్ట్రైట్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన ఎందుకు ఈ లోకానికి మనిషిగా వచ్చాడంటే దేవుని యొక్క ప్రేమను మనందరికీ కూడా వెల్లడిపరచడానికి ప్రత్యక్షపరచడానికి ఆయన రావడం జరిగింది పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహోన్ సువార్త యోహోన్ రాసినటువంటి యొక్క మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన అని చదువుదాం యోహోన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదహారో వచ్చినము ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణము పెట్టెను గనుక దీని వలన ప్రేమ ఎట్టిదని తెలుసుకొనుచున్నాము మనము కూడా సహోదరుల నిమిత్తము మన ప్రాణములను పెట్టబద్దులమై ఉన్నాము ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని విడ్లరా మూడవదిగా ఆయన మనిషిగా ఈ లోకానికి రావటం వెనక ఒక ఒక ఉద్దేశం కారణం ఏమిటా అంటే ఆయన ఒక ప్రేమ ఆ దైవికమైనటువంటి ఒక ప్రేమని పట్ల ప్రత్యక్షపరచబడాలి ఏ విధంగా అంటే ఏ పాపము లేకపోయినా ఏ దోషము ఏ కపటము ఆయనలో లేకపోయినా ప్రియులరా ఆయనను శిక్షించడానికి ఆయన సిలువ వేయడానికి సిలువై సిలువైని కేకలు వేస్తున్న ఆ యొక్క యోధ మత ప్రవిష్టులు నా మత పెద్దలు నాయకులు ఆ జనులందరి మధ్యలో పొంతి పిలాతు ముందు ఉన్న క్రీస్తుని చూసి పిలాతు అంటున్నాడు కదా అసలు సిలువై సిలువై అని కేకలు వేస్తున్న ఈయన ఎందు సిలువ వేయడం మాట పక్కన ఉంచి అసలు అతన్ని దోషిగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నిలబెట్టడానికి తగిన కారణం కూడా నాకు ఈయనలో ఏం కనబడట్లేదు ఆయనలో ఏ దోషము లేదని పొంతి పిలాతు సహితము ప్రియులరా అక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది అంటే ఆయన పొందిన ఒక తీర్పు అన్యాయమైన తీర్పు ఎందుకొరకు అంటే నేను ఇవ్వు పొందవలసిన ఆ తీర్పు తాను పొందటానికి నీవు నేను మనము మన పాప జీవితాన్ని బట్టి పాపులముగా మనం జీవిస్తున్న ఈ లోక సంబంధమైన ఆ క్రియలను బట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం మరణించాలి పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణం మనం పొందవలసిన శిక్ష మనం పొందవలసిన ఆ శాపం ఆ మరణం నీకు బదులుగా నాకు బదులుగా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు దేవునిగా దేవుని కుమారుడిగా ముఖ్యంగా ఒక మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఆ దైవికమైన ప్రేమను తన ప్రాణమును మన కొరకు పెట్టుట ద్వారా మనకు ప్రత్యక్షపరిచి ఉన్నాడు దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ నేటి ఉదయకాల సమయం ఉంది ఆ సత్యాన్ని నీవు గ్రహించాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నిజంగా ఆ సత్యాన్ని నువ్వు గ్రహించిన వ్యక్తివే కనుక అయితే నీవు ఎదుటి వ్యక్తిని శత్రువుగా చూడవు నీ శత్రువును నువ్వు ఏమి చేస్తావంటే నేను నీవు మనం ప్రేమిస్తాం సమాధానంతో జీవించడానికి ఇష్టపడతాం క్షమిస్తాం ఎవరినైనా కానీ క్షమిస్తాను కానీ వీడిని మాత్రం క్షమించను అంటూ ఉంటారు కోస్ సందర్భాల్లో నిజంగా ఆ వ్యక్తికి దైవిక ప్రేమ అనేటువంటిది అర్థమైందంటారా ఖచ్చితంగా అర్థం కాల 
దేవుడు తన పట్ల తన ప్రాణాన్ని పెట్టేంతగా ఏది పిడిగుద్దులు గుద్ది ఉమ్మి వేసి కొరడాలతో కొట్టి సిలువు వాయించి చిత్రహింసలు పెట్టి సిలువు వేసి ఆయనను చంపిన వారిని సహితం తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారు వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించు అని బోధించిన లేదా ఆ మాదిరి చూపించిన నీ దేవుని ప్రేమ ప్రాణం పెట్టేదైతే మరి ఆయన బిడ్డనే చెప్పుకుంటున్న నీ ప్రేమ నా ప్రేమ ఏ విధంగా ఉంది ఎక్కడో వద్దు నీ తల్లిదండ్రుల పట్ల నీకు జన్మనిచ్చిన నీ తల్లి పట్ల నీ తండ్రి పట్ల నీ ప్రేమ ఎలా ఉంది నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ సాడ్ టు సే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ రీసెంట్లీ ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఏ బ్రదర్ హీఈస్ ఆల్మోస్ట్ హీఈస్ లైక్ ఎ బిలీవర్ హీ యూస్ ట్రస్ట్ అండ్ ఫ్యూ టైమ్స్ మై చర్చ్ బట్ వైల్ ఐ వాజ్ టాకింగ్ విత్ హిమ్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ రిగార్డింగ్ వన్ మ్యాటర్ దే హ్యావ్ ఎ మిస్అండర్స్టాండింగ్ అండ్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ he was boasting himself even i am not looking or caring about my parents then how can i look at my wife parents and how can i support them he was thinking that he is doing right thing chudandi i anukuntunnadu pri devudu bidlara nenu na talidandrulne pattinchukonu valaku entaki ee roju okka rupay kuda ivaledu alanti di na bari talidandruliki వాళ్ళ పరిస్థితి బాగాలేదు వాళ్ళకు సహాయం చేయి అని నా భార్య చెప్తున్నప్పుడు నేను ఎలా వింటాను ఎందుకు చేస్తాను అని అనుకుంటుంది అని తను మాట్లాడుతున్న మాటకి ప్రిల్లరా ఒక సావుకుడు నేను నిజంగా బ్రదర్ అది చాలా తప్పు అది నువ్వు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నావా అది చాలా తప్పు తల్లి తండ్రి లేకపోతే నీవు లేవు నీ తల్లిదండ్రి నీకు జన్మనిచ్చి నేను ఈరోజు ప్రయోజకుడిగా నీకు ఒక ఉద్యోగం వచ్చి ఒక మంచి ఉన్నతమైన స్థితిలో ఈరోజుగా నిలబడడానికి కారణమయ్యారు వాళ్ళు అలాంటి తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు నిస్సహాయ స్థితిలో వాళ్ళు వృద్ధులైపోయి ఉంటే వాళ్ళకి నువ్వు సహకరించాల్సింది పోయి నువ్వు గొప్పగా నా తల్లిదండ్రులే నేను చూడట్లేదు కాబట్టి నీ తల్లిదండ్రులకి నేను ఎందుకు చూస్తాను అని మాట్లాడడం అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకు ఈ మాట నేను ఈరోజు మాట్లాడుతున్నానంటే నేటి ఉదయకాలం ముందు ఈ వాక్యం ఉంచున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మీలో ఎవరైనా కనుక తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం పెట్టి లేదా అన్న తమ్మును అక్క చెల్లిని నీవు ఒక ఉన్నతమైన స్థితిని కలిగి ఉన్నావు కానీ నీ తోటి సహోదరుడు నీ సహోదరి నీ కడుపు నీ సొంత నీ తల్లి కడుపున పుట్టిన నీ తోబుట్టువులు వాళ్ళు దయనీయమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు పట్టించుకోకుండా కొన్ని బ్రతుకుతూ ఉంటే అసలు నువ్వు క్రైస్తవుడు కాదు నిజంగా నువ్వు దేవుని ప్రేమను నువ్వు అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తివి కానే కాదు నీ దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ పట్ల ప్రాణమిచ్చేంతగా పెట్టి ఆయన చూపించాడు ప్రత్యక్షపరిచాడు నిజంగా దాన్ని నువ్వు గ్రహించి అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తివి నీవైతే నేనైతే మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రియులరా ప్రేమిస్తాం ద్వేషించాం క్షమిస్తాం సమాధాన పడతాం నేటి ఉదయ కల సమయం మందు ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఎందుకు క్రీస్తు మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు అంటే ఆ దైవికమైన ప్రేమను ప్రాణం పెట్టేంతగా మన పట్ల చూపించడానికి ప్రత్యక్షపరచడానికి ఆయనకు వచ్చాడు నాలుగవదిగా హీ బికెమ్ మ్యాన్ సో దాట్ హీ కుడ్ బీ ద ల్యాంప్ ఆఫ్ గాడ్ టు టేక్ అవే ద సిన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆయన ఎందుకు ఈ లోకానికి మానవునిగా వచ్చాడంటే తద్వారా ఆయన దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లగా లోక పాపములన్నింటిని మోసుకుపోయే గొర్రె పిల్లగా పాపాలన్నింటినీ క్షమించుటకు ఆ ఉన్న ఒక మార్గం అది కాబట్టి ఆయన మానవుడిగి లోకానికి వచ్చాడు చదువుదామా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహాన్ స్వార్త ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మందు మనం గమనించినట్లయితే యోహాన్ స్వార్త ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మరునాడు యోహాను యేసు తన యద్దుకు రాగా చూచి ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల అమెన్ హలలూయ ఆ మాటలో ఉన్న భావం ఏమంటే ప్రియుల దేవుని వెళ్ళారా ఆనాడు మన పూర్వీకులు ఇస్రాయలీలు వారి యొక్క పాపం ఏదైనప్పటికీ కూడా వారు దేవుని సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఓ గొర్రె పిల్లనో లేదంటే వారు వచ్చేటప్పుడు ఓ పొట్ ఒక పొట్టేలనో వారి వారి కలిగిన దానిలో నుండి గువ్వలనో వేటినో ఒక దానిని ఒక జంతువుని తీసుకొచ్చి వారికి ప్రతిగా దాన్ని రక్తాన్ని అక్కడ చెందించాలి బలిగా అర్పించాలి తద్వారా వారి యొక్క పాపం ఏమయ్యేదంటే దేవుని ఉగ్రత వారి మీదకు రాకుండా ఆయన దృష్టికి అలా కవర్ చేసి అట్టి పెట్టేది అయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం అబ్రహాం విషయంలో చూసినప్పటికీ కూడా అబ్రహాంను దేవుడు తన ఏకగా ఏకైక కుమారుడైనటువంటి ఒకగానొక కుమారుడైన ఇసాక్ను బలిగా అర్పించమని కోరినప్పుడు ఆయన అర్పించడానికి వెనుతీగా వెనుతీయకుండా వెళ్ళిన ఆ సందర్భం ముందు కూడా దేవుడు అక్కడ యహోవ ఈరేగా అక్కడ ఒక పొట్టేలుని ఆయన ఏర్పరచడం జరుగుతుంది 
అదంతా కూడా మనకేం తెలియచేస్తున్నాయా అంటే ఇస్సాకు అనే మాటలు వాగ్దానాలు వారసుడు అని అర్థం అండి అంటే ప్రతి వాగ్దానానికి వారసుడు అది ఒక మనకి ఒక సూచనగా లోక పాపములను మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్ల యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఇదిగో ఈరోజు ఇక్కడ కనబడుతున్న ఆ రోజు మనం చూసిన ఆ ప్రాత నిబంధనలో దేవుడు ఏర్పరచిన ఆ గొర్రె ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆ పొట్టేలు బలిగా అర్పింపబడుతున్న దానికి యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడలో ఆయన కూడా మన కొరకు ఇలా బలి కాబోతున్నాడు మనందరి పాపముల నిమిత్తం ఒక గొర్రె పిల్లగా మన పాపములను మోసుకుని పోయే గొర్రె పిల్లగా ఆయన రానయ్య ఉన్నాడని చెప్పి ఒక సింబాలిక్గా ప్రిల్లర్ యాజ్ ఎ షాడో మనకు ఆ యొక్క లేఖనం అనేటువంటిది చూపిస్తూ ఉంది నేటి వదీ కలిసి మిమ్మల్ని వాక్యం ఇచ్చున్న నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళరా కోడెర రక్తం వలన మేకపోతులు వేటి రక్తం వలన కూడా ఈ లోకముందు మనిషి పాపానికి క్షమాపణ లేదు మనిషి ఆత్మకు నిత్య జీవము మోక్షం అనేది కలిగేది ఒకే ఒక్క రక్తము అది యేసు క్రీస్తు అనే నిజ దేవుడైన ఆయన రక్తం వలన మాత్రమే ఆ క్రీస్తు రక్తములో నీవు కడగబడకుండా ఆ క్రీస్తు రక్తములో నీ పాపములు నీ మాత్రము కూడా నువ్వు కడగబడటానికి నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకోనకుండా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు ఎన్ని వేల కోడెలు ఏటపోతులు ఎన్ని నువ్వు ఎన్ని చోట్ల బలులుగా అర్పించినా ఎన్ని అన్నదానాలు చేసినా నీకు పాపానికి క్షమాపణ నీ ఆత్మకు నిత్య జీవం అనేది దొరకదు కాబట్టి నేటి ఉదయ కాలం అంది వాక్యం ఇంటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా యేసు క్రీస్తు ప్రభువు ఈ లోకంలో మనిషిగా రావటానికి గన నాలుగవ ఆ కారణం ఏమిటయ్యా అంటే ఒకటి అది మీ పాపాలను తీసుకుపోయే మున్ లోక పాపములన్నింటినీ మూసుకొని పోయే ఒక దేవుని గొర్రె పిల్లగా ఆయన ఈ లోకముందు నీ ఎదుట నా ఎదుట ఉండుట కొరకే ఆయన మనిషిగా వచ్చి ఉన్నాడు ఐదవదిగా ఐదవ కారణం ఏమిటయ్యా అంటే మనం చూద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బట్టి ప్రియులరా గలతిలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగు అధ్యయనం నలభై వచ్చినాం హీ బికమ్ మ్యాన్ దట్ హీ మైట్ రిడీమర్స్ ఫ్రమ్ ద కర్స్ ఆఫ్ ద లా ధర్మశాస్త్రము యొక్క ఆ ధర్మశాస్త్రపు శాపము నుండి ఆ కాడి నుండి ప్రియులరా మనల్ను విడిపించటానికి ఆయన శాపిగ్రాహి అయ్యాడు ఆయన నీవు నేను పొందవలసిన శాపమునకు బదులుగా తాను పొందాడు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అందుకైనా ఒక మనిషిగా ఈ లోకానికి రావడం జరిగింది ఐదవదిగా ఐదవ కారణము చదువుదామా గలతులకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నలభై ఐదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం నాలుగు నుండి ఐదు వచ్చిన సారీ నాలుగు నుండి ఐదు వచ్చిన చదువుదాం నాలుగో అధ్యాయము అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను ఆయన స్త్రీ అందు పుట్టి మనము దత్తపుత్రులము కావాలనని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడి ఉన్న వారిని విమోచించుడకై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వాడాయను అమ్మేం దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధనామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ అదే రీతిగా మూడవ అధ్యాయము ప్రియులరా పద్నాలుగు వచ్చిన నేను చదవాలని ఆశపడుతున్నాను అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రము యొక్క శాపము నుండి విమోచించను ఇందును గూర్చి మ్రాను మీద వ్రేలాడిన ప్రతి వాడును శాపగ్రస్తుడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది ఆమె దేవుని పరిశోధనామానికి మేమ కలుగునుగాక హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ లేఖనాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే వాస్తవంగా శాపము పొందవలసినది ఎవరు క్షపితమైనటువంటి జీవితాన్ని పొందవలసిన ఎవరు అంటే నీవు నేను కారణం మనలో ఉన్న పాపం సృష్టించిన సృష్టికర్తను విడిచిపెట్టి ఆ దేవుడు అనుగ్రహించి ఆ మహిమను పొందలేని ఒక పాప జీవితాన్ని ఈ లోక సంబంధమైన లోకాశలతో ఏర్వబడుతూ దేవునికి సన్నిధి దేవుని యొక్క సన్నిధికి దూరంగా తిరుగుతున్న నిన్ను నన్ను ప్రిలరా ఆ యొక్క ఏసయ్య ప్రేమ మన పట్ల తన ప్రాణం పెట్టేంతగా ప్రత్యక్షపరచబడటం ద్వారా లోక పాపములను మూసుకుని పోయి ఒక దేవుని గొర్రె పిల్లగా ఆయన లోకానికి ఒక మనిషిగా వచ్చుట ద్వారా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ తానే శాపగ్రాహిగా మారాడు సిలువులు వ్రేలాడి ఆ మ్రాను మీద వ్రేలాడి నీకు బదులుగా నాకు బదులుగా తాను శాపగ్రాహిగా మారాడని చాలా స్పష్టంగా పరిశుద్ధమైనటువంటి లేఖనం మనకు స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉంది ఇంత గొప్ప ప్రేమ ఇంకెవరైనా ఈ లోక మంది ఉన్నారా చూపించిన వారు ఒకసారి ఆలోచించి ఓ ప్రి సహోదరి ఐ లవ్ యూ లేదా నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నీతో జీవితాంతం ఉంటాను అని చెప్పి మాట్లాడినటువంటి ఆ వ్యక్తులు 
ఒక్కొక్క నిజంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక్కొక్క సహోదరి మాట్లాడుతుంటే అన్నా నమ్మి నేను తను చేసుకుంటే నన్ను ఇప్పుడు తను చేసుకుని తీసుకుని వచ్చు ఒక మూడు నెలల తర్వాత నన్ను వదిలిపెట్టి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నేను మూడు నెలల గర్భిణీని అని చెప్తున్నా ఆ సహోదరి మాటలు వింటున్న క్షణంలో నిజంగా ప్రియులరా ఆ ఎంత బాధ అంటే ఆమెకు ఎవరూ లేనటువంటి స్థితిలో ఒక ఒంటరిగా అనాథగా తానే ఉన్న ఆ స్థితిలో మరలా తన కడుపులు ఇంకొక బిడ్డతో ఒకసారి ఊహించండి దేవుని యొక్క ప్రేమను అర్థం చేసుకున్నటువంటి బిడ్డలైతే ఇలాంటి జీవితాన్ని జీవిస్తారా అసలు ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తారా తోటి వారి పట్ల నేటి ఉదయ కాల మంది ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ మాటను జాగ్రత్తగా ఆలకించా అలాంటి పాప రోత జీవితాలను మోసం చేసే జీవితాలను ఇతరులను ఎప్పుడు కూడా మభ్యపెట్టేటువంటి ఆ మాయ మాటలతో జీవించే ఆ జీవితాలను బట్టి నీవు శాపగ్రాహిగా నీవు పొందవలసిన ఆ శాపాన్ని ఆ మరణాన్ని నీకు బదులుగా నీ మీద ఉన్న ప్రేమను కొద్దీ నా ఏసయ్య పొందాడు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాలకు పూర్వం ఆ క్రీస్తు ప్రేమను నేడైనా ఈ క్షణమైన గ్రహించి నీవు నీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టి మరలా అయా తెలియక చేస్తాను ప్రభువ నన్ను క్షమించు నా భార్యను నా దగ్గరికి చేర్చుకుంటా లేదా నా బిడ్డలకు ఒక మంచి తండ్రిగా ఉంటా అని చెప్పి నువ్వు గనక పశ్చాత్తాపం చెందడానికి ఇష్టపడితే మారు మనసు పొందుకోవడానికి ఇష్టపడితే నా తల్లిదండ్రుల మాటలు విని మోసపోయా లేదా నా అక్క చెల్లి మాట విని నా భార్యను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా నా భార్యకు వెన్నంటి ఉంటానని నేను చేసిన ప్రమాణానికి లోబడి వెళ్ళి నా భార్యతో ఉంటాను ప్రభువ నన్ను క్షమించయ్యా అని చెప్పి గనక నువ్వు నీ పాపాన్ని ఒప్పుకుంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడా నా ప్రియ సహోదరి నీవైనా నీ ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను క్షమించి తన బిడ్డగా చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అదేవిధిగా మనం చదువుకున్నాం కదా ఈ గలతలకు రాసినటువంటి ఒక పత్రికలో ప్రత్యేకంగా నాలుగు నుండి ఐదు వచ్చిన ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మన ఎవ్వరమును కూడా మనం ఎవ్వరమును కూడా బాహ్య సంబంధమైనటువంటి ఆ సున్నతి అనేటువంటిది లేకుండా లేదా ఎవరమును కూడా ఎటువంటి కోడలు మేకపోతులు గొర్రెపోతులు రక్తాలని చిందించకుండా ఆ యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధుడైన దేవుని రక్తములు కడగబడటం ద్వారా ఆ పరిశుద్ధుడైన యేసయ్య నామంలో విశ్వాసం ఉంచటం ద్వారా మనం ఆ శాపము నుండి మనం విడిపింపబడి ఇప్పుడు నిత్య జీవమును పొందుకునే విధంగా ప్రభు నిన్ను నన్ను నిలబెట్టాడు దేవుని అమ్మానికి మహిమ కలుగునుగాక హాలే లూయా దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆరోధిగా ప్రభుని సుక్రీస్తి లోకంలో మనిషిగా ఉండడానికి గల రావటానికి గల కారణం ఏమిటయా అంటే హీ బికెమ్ ఎ మ్యాన్ సో దట్ హీ మైట్ బీ ద మీడియేటర్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ మ్యాన్ ద మ్యాన్ క్రైస్ జీజస్ తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం చూడండి తిమోతికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదో వచ్చినము దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నీ నరులకును మధ్యవర్తియు ఒక్కడే ఆయన క్రీస్తు ఏసను నరుడు దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు తన పోలిక చొప్పున తనకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా తనెంతో ఇష్టపడి సృష్టించుకున్న ఆ మనుషుల్లో పాపం అనేటువంటిది లేదు మొదట్లో కానీ దేవుడు తను తినవద్దు అని చెప్పిన ఓ ఆ పండును తిన్న ఆ మరుక్షణం అంటే వద్దు అన్న పని చేసి ఆజ్ఞను అతిక్రమించిన ఆనాడు మొదటి ఆదాము ఆ మనిషి చేసిన పాపం వలన ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనందరం ఏమైపోయామంటే దేవుని సన్నిధికి దూరం అయిపోయాం దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతలు లేనటువంటి స్థితిలో అంధకార సంబంధమైనటువంటి క్రియలతో లోకంలోనికి వచ్చాం ఇప్పుడు దేవునికి మనిషికి మధ్యమైపోయిందంటే చాలా గ్యాప్ ఏర్పడింది ఇప్పుడు ఆ దేవునికి మనిషిని మధ్యవర్తిగా ఉండి నిండు ఆ దేవునితో సమాధానం లేని స్థితిలో ఉన్న ఈ లోకాన్ని సమాధానపరచడానికి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఒక మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆయన ఒక మధ్యవర్తిగా యాజ్ ఎ అంబాసిడర్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ అంబాసిడర్ మధ్యవర్తికి ఉన్న ఒక గొప్ప రాయబారికి ఉన్న ఒక గొప్ప విషయం ఏమంటే ప్రియులారా ప్రతి దేశానికి కూడా ఒక రాయబారి ఉంటాడు మనందరికీ కూడా తెలుసు కదా మన భారతదేశానికి కూడా ఒక రాయబారి ఉంటారు మనం ఏదైనా దేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ దేశానికి వెళ్ళటానికి మనకు మనకున్న ఆ పాస్పోర్ట్ని ఆ 
మరి చక్కగా వెరిఫై చేసేటప్పుడు మనం ఈ దేశానికి చెందిన వ్యక్తి మా కాదా మన వల్ల అవతల దేశానికి ఏ విధమైనటువంటి హాని అపాయమైనటువంటిది లేదు అని చెప్పి లేదా వెళ్ళిన నువ్వు మరల క్షేమంగా ఇటు వచ్చే వరకు కూడా ఈ అంబాసిడర్ అన్నీ కూడా పర్యవేక్ష పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటాడు లేదా ఇత రెండు దేశాల మధ్య ఈ దేశానికి మన దేశానికి మరొక దేశంతో సమాధానాన్ని శాంతిని నెలకొల్పడానికి మధ్యలో రాయబారిగా ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు నీ జీవితం నాశనమైపోకుండా నీ జీవితంపై దేవుని ఉగ్రత కుమ్మరింపబడకుండా ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం నీ కోసం నా కోసం మన పక్షాన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు తండ్రి యొద్ద ప్రభు యేసు క్రీస్తు దైవని కుమారుడిగా ఈ లోకానికి ఆయన మనిషిగా ఎందుకు వచ్చాడు అంటే ఒక రాయబారిగా నిన్ను దేవునితో సమాధానపరచడానికి దేవునికి నీకు మధ్యవర్తిగా ఉండటానికి లోకానికి మనిషిగా వచ్చాడు అని చెప్పి ఆరవ కారణంగా మనకు అర్థమవుతుంది దేవుడిగా మనం గమనించినట్లయితే ఆఖరిగా అని లోకానికి మనిషిగా రావడానికి గల కారణం ఏమిటయ్యా అంటే ఈ బికమ్ ఎ మ్యాన్ దట్ హీ మైట్ బి ఏ మెర్సిఫుల్ అండ్ కంపాషనేట్ హై ప్రైజ్ ఆయన ఒక ప్రధాన యాజకుడిగా కనికరమును దయను కలిగిన ఒక గొప్ప ప్రధాన యాజకుడిగా మన పట్ల కార్యాన్ని జరిగించడానికి ఆయన మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు చదువుదాం హెబ్రిల్ కు రాసిన పత్రికను నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన చూద్దాం చూడండి హెబ్రిల్ కు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన చదువుకుందాం మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతల ఎందు మనతో సహానుభవం లేని వాడు కాడు కానీ సమస్త విషయములలోనూ మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను అమ్మేన్ దేవునికి స్తోత్రం గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనము నొద్దకు చేరుదము ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ప్రధాన యాజకుడికి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటయ్యా అంటే అతడి యొక్క పని ఏమిటయ్యా అంటే మనిషి చేసిన పాపానికి ప్రతిగా ఆనాడు ఇస్రాయేలీ లేదైనా పాపం చేసినప్పుడు ఆ ప్రత్యక్ష గుడారానికి దేవుని ఆలయం దూకు వచ్చినప్పుడు వారు తీసుకువచ్చిన ఆ జంతువును అక్కడ బలర్పించి దాని రక్తాన్ని చేత పట్టుకొని ఆ పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలంలోనికి అతి పరిశుద్ధమైన స్థలంలోనికి వెళ్ళి వారి పక్షాన దేవునికి విజ్ఞాపన చేయటం అంటే వీరి యొక్క పాపము నిమిత్తమై ఆ దేవుణ్ణి ప్రభు బిడ్డని క్షమించు అని చెప్పి విజ్ఞాపన చేయటం ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆనాడు ఇస్రాయేల దినాలలో లేవి యాజకత్వంలో ఆ యాజక ధర్మం జరిగించిన ఆ ప్రధాన యాజకులు అందరూ కూడా యాజకులు ప్రధాన యాజకులు అందరూ కూడా జంతువు రక్తాన్ని చేత పట్టుకుని వెళ్ళి వారి కొరకు విజ్ఞాపనలు చేస్తే నా ఏసయ్య ఆ ప్రభుని క్రీస్తు నీ కొరకు నా కొరకు మనందరి పాపముల నిమిత్తం తన స్వరక్తాన్ని చేబూని బలిగా అర్పించి మనకు పాప ప్రక్షాళన పాపము నుంచి విముక్తిని కలిగించినటువంటి దేవుడిగా ఉండటానికి ఆయన ఈ లోకానికి మనిషిగా రావడం జరిగింది దేవుని పరిశుద్ధ నా మనకి మహిమ కలుగునుగాక హలెలుయా అందుచేత ప్రభు నుండి నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ అటువంటి గొప్ప మహోన్నతుడివైన ప్రేమ కలిగిన నజర్రేయుడైన యేసు క్రీస్తు అనే పరిశుద్ధ నామమునందు తప్ప ఈ లోకమందు ఏ నామములో పాపానికి క్షమాపణ ఆత్మకు నిత్య జీవం లేదు అన్న సంగతిని గ్రహించిన వ్యక్తివాయి ఆయన పరిశుద్ధ నామమునందు విశ్వాసముంచి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం ఆయనకు అప్పగించుకుని ప్రభు మార్గంలో ముందుకు సాగుదాం అటు విధంగా నడవడానికి తగిన బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు కూడా దయచేయాలని ఆశతో ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మన అందరి వినిగిట్లో దీవించునుగాక ఆమె మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమించిన ఏసయ్య నేటి ఉదయ కాలం విత్తబడిన వాక్యాలను మా అందరి జీవితాలలో నీరు కట్టి మీరు ఫలింపు చేయండి మీరు ఆకలి కొరకు మెలకు కలిగిన ఆత్మతో తప్పుడు బోధలకు అబద్ధ ప్రవక్తలకు అబద్ధ ప్రవచనాలకు అయా మేము చోటివ్వకుండా మెలకు కలిగి జీవించే జీవితాలు ఇచ్చి నడిపించమని ఏ సున్నామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ please do contact us the number that was displayed on the screen and also if you are not at subscribed our youtube channel please do subscribe remi india for jesus r e m i remi india for jesus may god bless you all thank you